Das Wort Hormone erschreckt viele Menschen. Oft höre ich den Satz von Patienten, ja, mit Hormonen will ich dann nichts zu tun haben. Aber kennst du den Unterschied zwischen natürlichen und künstlichen Hormonen? Was sind Hormone? Hormone sind Botenstoffe. Sie werden in einer Drüse gebildet, ins Blut abgegeben und haben eine Wirkung an einem entfernten Ort. Die Drüsen, die Hormone bilden, sind die Schilddrüse, hier, dann die Nebennieren, die Eierstöcke, die Hoden und auch der Darm. Der Darm hat Drüsenfunktion. Jetzt zum Beispiel, wenn Schilddrüsenhormon gebildet wird, dann geht dieses Hormon in den ganzen Körper und steuert und beeinflusst den Stoffwechsel. Also der Unterschied zu einem Enzym zum Beispiel, das wird in einer Zelle gebildet und hat gleich dort in der gleichen Zelle drin seine Aufgaben. Und die Hormone haben eben ihre Aufgaben irgendwo anders. Also die Drüsen sind nur die Produktionsstätten von Hormonen. Jetzt ist dieses ganze Hormonsystem vom Gehirn gesteuert. Im Hirn haben wir eine, ein, ein Teil des Gehirns, der heißt Hypothalamus, der ist die oberste Steuerung über alle Hormone. Sie werden gemessen, eine Art dort, und der Hypothalamus gibt die Impulse weiter an die Hypophyse, die Hirnanhangsdrüse. Und diese wiederum, wenn, wenn zum Beispiel zu wenig Hormon im Körper herumschwimmt, dann gibt die Hypophyse dieser Drüse den Auftrag, mach mehr. Beispiele, das TSH, das Thyreoidea stimulierende Hormon, wenn das ausgeschüttet wird, dann produziert die Schilddrüse vermehrt ihre Hormone, das ist der T3, freies T3 und T4, das dann wiederum die Aufgaben erfüllt. Oder wenn der Eierstock nicht genügend arbeitet, dann schüttet die Hypophyse FSH aus, Follikelstimulierendes Hormon, das vor allem für die Auslösung des Eisprungs äh, zuständig ist oder das luteinisierende Hormon und der Eierstock dann als Antwort produziert mehr Östrogen und mehr Progesteron. Also so funktioniert die Hormonsteuerung in unserem Körper. Das Baumaterial für Hormone, na gut, so, das ist Cholesterin. Jetzt, wenn du zu hohes Cholesterin hast, dann wird der Arzt sagen, oh, das ist schrecklich, schlimm, gefährlich für Arterienverkalkung, das müssen wir senken. Aber der Hauptgrund, dass dein Cholesterin zu hoch ist, ist möglicherweise ein Hormonmangel. Wenn der Körper nicht genügend Hormone bildet, dann schüttet der Körper Cholesterin aus, das in der Leber gebildet wird, und sagt, hier, hier, lieber Körper, hier hast du die Bausteine, mach Hormone draus. Also bevor man ein Cholesterin senkt, medikamentös, sollte man die Hormone messen. Weil das ist meine Erfahrung, fast immer ist dann ein Hormonmangel im Hintergrund. Nun, wie werden die bioidentischen Hormone hergestellt? Hormone wachsen nicht auf dem Apfelbaum, also man muss sie herstellen. Es braucht eine Biotech-Firma, die auch mir die bioidentischen Hormone liefert. Die Ausgangssubstanz oder die Pflanze ist Jams, das ist eine, eine Art Süßkartoffel. Und dort hat es eine Vorstufe von Hormon drin. Und jetzt in der Biotech-Firma muss jetzt daraus Östrogen oder Progesteron oder was immer produziert werden. Also auch die bioidentischen Hormone werden chemisch hergestellt. Aber der Unterschied ist, und das schauen wir uns jetzt gleich an, die bioidentischen Hormone sind so hergestellt, dass sie absolut identisch sind, mit den Hormonen, die unser Körper herstellt. Die Medikamente, welche die Ärzte abgeben, die enthalten chemisch veränderte Hormone, weil ein Stoff, der in der Natur vorkommt, nicht patentierbar ist, damit nicht geschützt ist und damit finanziell völlig uninteressant ist. Wir schauen uns nun kurz den Unterschied an von der chemischen Struktur von einem biologischen Progesteron und einem chemischen. Also hier haben wir das natürliche Progesteron, das du in deinem Körper produzierst. Männer und Frauen produzieren das. Wenn man das jetzt vergleicht mit einem chemischen, einem Progestin, dann sieht das auf den ersten Blick völlig gleich aus. Schau mal, 
Es besteht aus vier Benzolringen, das ist dieser ganze Teil hier, ist praktisch alles gleich wie hier. Und deswegen sagen mir so viele Ärzte, aber das ist doch identisch, das ist doch praktisch das Gleiche. Aber jetzt schau mal auf diese kleine Seitengruppe. Hier haben wir das Natürliche verglichen mit der Seitengruppe hier oben, die ein bisschen anders ist. Hier ist nur ein, ein Sauerstoffatom und hier haben wir eine Hydroxygruppe, ein Sauerstoff- und ein Wasserstoffatom. Kleiner, kleiner Unterschied. Aber die Wirkungen sind total anders. Diese synthetischen Progesterone haben Fantasienamen, hier zum Beispiel Levonorgestrel oder eines der häufig verwendeten ist Medroxyprogesteronacetat. Diese Medikamente oder Substanzen kommen in, in Antibabypillen vor, in, in Hormonspiralen, in den Hormonpflastern. Jetzt schau mal den Beipackzettel an. Dort stehen alle Nebenwirkungen drauf. Diese Liste ist unendlich lang der Nebenwirkungen dieser künstlichen Hormone. Was geschieht, wenn du ein bioidentisches Hormon anwendest? Nichts. Es hat keine Nebenwirkungen. Unsere eigenen Hormone haben ja auch keine Nebenwirkungen. Die funktionieren und das ist in der Behandlung genau gleich. Deswegen liebe ich diese bioidentischen Hormone so. Ich kann sie anwenden, ohne irgendeinen Schaden anzurichten. Also wenn dir dein Gynäkologe oder die Gynäkologin sagt, nehmen Sie das, das ist das Gleiche wie ein natürliches Hormon. Jetzt bist du informiert, das stimmt einfach nicht. Bitte glaub das nicht. Die Unterschiede sind gewaltig. Ich verwende keine künstlichen Hormone. Ich arbeite nur mit biologischen. Ich habe schon über 2000 äh, Patientinnen behandelt mit biologischen Hormonen. Das ist etwas vom Erfolgreichsten, was ich im Leben je gemacht habe. Und nochmals, die Progesterone sind lebensschützend. Es es ist dringend notwendig für eine gesunde Schwangerschaft. Es schützt vor Brustkrebs, zum Beispiel das natürliche Progesteron. Die künstlichen Progesterone, die Progestine oder Gestagene, sind lebenszerstörend. Die Pille verhindert ja eine Schwangerschaft. Oder mit Pillen kannst du eine Schwangerschaft unterbrechen. Es ist gegen das Leben gerichtet. Künstliche Progesterone fördern den Brustkrebs. Bitte, wenn du Hormone brauchst, Entscheide dich für biologische, bioidentische Hormone. Wenn es dich mehr interessiert, empfehle ich dir die Webseite hormonselbsthilfe.de. Dort findest du viele Informationen. Du kannst Literatur dort bestellen. Du kannst selbst do dort einen Test bestellen und deine Hormone bestimmen lassen. Falls du eine Fachperson bist, kannst du dich dort anmelden für eine Ausbildung. Oh,